الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite Quranic religious program, Iqra. And I am your host, Dr. Jamil Rathor. And you know, in this program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number... 32 to 41 of Surah At-Tur of the 27th part of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah Almighty says, When Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تأمرهم أحلامهم بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون سلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al Quran. 
And now we proceed with its a word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al Quran. <laughs> أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم أم هم قوم طاغون أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل لا يؤمنون فليأتوا فليأتوا بحديث مثله بحديث مثله إن كانوا إن كانوا صادقين أم خلقوا أم خلقوا من غير شيء من غير شيء أم هم الخالقون أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون بل لا يوقنون أم عندهم أم عندهم خزائن خزائن ربك أم هم المسيطرون يهان صاد بر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے روایت حفظ میں سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھا جا سکتا ہے دونوں کے پڑھنے میں اختیار دیا گیا ہے باریک سیٹی سے سین ادا ہوگا اور موٹی سیٹی سے صاد ادا کیا جائے گا ام ہم المسیطرون باریک سیٹی سے أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي فليأتي مستمعهم بسلطان مبين مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون فهم من مغرم مثقلون أم عندهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون فهم يكتبون. Dear viewers, the second segment of our program has completed. 
Now we come to the final and very, very important segment of our program because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. Then we translate it or romanize these verses particularly for our those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu English translation and in the end we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. <laughs> In Vernon, Am Tamurum Ahla Muhum Bihaza Am Hum Kaum Tawun Am Yakulu Nata Kawana Bella Yuk Minun in Urdu. کیا حکم دیتی ہیں انہیں ان کی عقلیں ان مومل باتوں کا یا یہ لوگ ہی سرکش ہے کیا وہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی قرآن گھڑ لیا ہے در حقیقت یہ بے ایمان ہے In English Does their wisdom tell them this or they are a people contumacious or they say he has made this Quran Nay Rather they believe not In English, then let them bring a single discourse like this if they are truthful. Have they not been created by any lineage or they are themselves creators? أَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ In Roman, أَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ In Urdu, کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ یقین سے محروم ہیں کیا ان کے قبضے میں ہیں آپ کے رب کے خزانے یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جمع لیا ہے In English Or they have created the heavens and the earth Nay, rather they are not convinced Or they possess the treasure of your Lord 
or they are in charge of affairs. <laughs> In Roman, Am lahum sulamu yastami'una fi fal yati mustami'uhum bisultanim mubin. In Urdu, Kya unke paas koi seedi hai jis par chad kar wo khufiya baatein sun liya karte hai? Agar aisa hai, in English, or they have any ladder by means of which they hear, then let their listener bring a clear authority. In Roman, Am Lahul Banatu Wala Kumul Banun Am Tas Aluhum Ajuran Fahum. In Urdu, Zalimo, Kya Allah ke liye nere betiyan, aur tumhare liye nere bete. Eh Habib, kya aap inse koi ujrat mangte hai? Pas wo chatti ke bosh se dabe ja rahe hai. Has he daughters and you sons? Or you ask some wage from them, so that they are pressed under a load of debt. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. In Roman, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. In English, or they have unseen with them by which they give command. Nazir Kram in ayat pe Allah Tabarak wa Taala kuffar ke us behaviors ka zikr kar raha hai ke jis mein wo aqai kainat Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam ko kabi jadugar, kabi kahin, kabi shair, aur kabi majnu kaha karte the. اور اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں اور قرآن میں جو پچھلی اقوام اور امم کی تاریخ ہمیں بتائی گئی ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دستور ہمیشہ سے انسانوں کا رہا ہے کہ جب وہ انبیاء کرام کے حیرت انگیز کمالات کو ان کے معجزات کو ان کی شان کو دیکھا کرتے تھے تو عقل انسانی ایک سطح تک جا کر سوچ و بچار کر سکتی ہے سوچ سکتی ہے کسی چیز کو انیلائز کر سکتی ہے لیکن وہ بات جو بیانڈ دی عقل ہو وہ بات جو کہ عقل سے ماں برا ہو اور عقل میں نہ سما سکے تو انسان کی جو بات عقل میں نہ آئے تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو جادو ہو سکتا ہے یہ نہونی بات ہو سکتی ہے یہ کہانت ہو سکتی ہے یہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتی اور اللہ کا ہمیشہ سے یہ سنت ہے یہ دستور ہے یہ طریقہ ہے کہ اس نے تمام انبیاء اکرام کو حیران کن معجزات دے کر بھیجا ہے جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ شقی الفطرت ہوا کرتے ہیں وہ لوگ ان معجزات کو کہانت کہا کرتے ہیں پچھلے انبیاء اکرام کی معجزات کو ایسا کہا گیا آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی طرف مغوز کیے گئے وہ اگرچہ ایک جاہل معاشرہ تھا 
لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان کی فصاحت و بلاغت پر انہیں عبور حاصل تھا اور جتنا بھی عالم عرب تھا وہ خود کو عرب اس لیے کہتا ہے عرب کے ایک معنی ہے کہ جو بولنے کی طاقت رکھتا ہو جس کے بعد فصاحت و بلاغت ہو لہذا جو عرب تھے وہ خود کو زباداں کہلاتے تھے اور جو غیر عرب تھے ان کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فصیح و بلی قرآن عطا کیا گیا کہ جب آپ قرآن کی آیات انہیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور ان کے بڑے بڑے ادبا فصحا بلاغا جب ہیچ ہو جایا کرتے تھے اور جب وہ اپنی انگلی کو دانتوں میں دبا لیا کرتے تھے کہ کون سی کتاب ہے کون سا کلام ہے اس کو شعر کہیں اس کو کہانت کہیں اس کو جادو کہیں اس کو ہم کیا کہیں جب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو بہت سے لوگ اسے جادو کہہ دیا کرتے تھے کہانت کہہ دیا کرتے تھے لیکن یہ وہ کتاب مقدس ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور جب اس یقین کے ساتھ اس کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر بے اختیار انسان کہتا ہے کہ بے شک یہ میرے ایک لیے ایک عملی نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے اس میں احکامات ہیں چوٹر ہے یہ وہ نظم حیات ہے کہ ہم اس کو اگر ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو کنکریٹ ایویڈنس انسان کو نہ صرف اللہ کے مل جاتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا ہے بلکہ زندگی گزارنا آسان اور سہل بھی بن جایا کرتا ہے لیکن اگر اس کا انکار کیا جائے اس کو کہانت کہا جائے تو پھر انسان کو کفر کے اور ہر دھرمی کے اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا تو یہ کفار کا طریقہ ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو کتاب اللہ سمجھ کر پڑھنے سمجھنے احادی سے نبویہ سے اس کی تشریح حاصل کرنے اور سنت محمد مصطفیٰ سے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانہ الحمد للہ غب العالمین ایک